നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പം കൗമാര പ്രായത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ യൗവനത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മെനോപോസിനോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആർത്തവ വിരാമത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാൻ ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് താല്പര്യം കാണും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം സാധാരണയായിട്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാദ സംബന്ധമായ വേദനകൾ കാല് വേദന കൈവേദന കഴപ്പ് കഴുത്തിന് വേദന അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീണം തോന്നാറുണ്ട് ചിലർക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ആർത്തവ സംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആർത്തവ നീണ്ടു പോവുക അമിതമായിട്ട് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ചിലർക്ക് മെനോപോസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആർത്തവ വിരാമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെൻസസ് ഡിലേഡായിട്ട് മാറുക ചിലരിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അനുഭവിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഹോർമോണുകളുടെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നറിയാം ആദ്യം തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പ് നടത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ലെവല് കാൽഷ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ മറ്റ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഇ സി ജി കൂടി എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് ഇതെല്ലാം രക്തത്തിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ചിലരിലാണെങ്കിലും മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പരാതി പറയാറുണ്ട് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ മസിൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ കൈകാലുകൾ വേദന കഴപ്പ് ഇതൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇത് ഒരുപക്ഷെ എല്ലുകളുടെ തേയ്മാനത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്ഷീണമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുകളുടെ തേയ്മാനമോ ഒക്കെ വരാം വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയുകയും കാൽഷ്യം കഴിഞ്ഞ കഴിച്ചാലും നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ അത് ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യണം കാൽഷ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യവും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുന്നു തലവറക്കം തോന്നുന്നു അതുപോലെ മസിൽസിന് ക്രാംസ് മസിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു രാത്രിയിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പം പലരിലും കാണുന്ന ഒന്നാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ജോയിൻസിൽ അതായത് ചെറിയ സന്ധികളിലും വലിയ സന്ധികളിലൊക്കെ ബാധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രശ്നവും നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ചികിത്സയെക്കാട്ടിലും നമ്മുടെ ദിനചര്യയിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആഹാര കാര്യത്തിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഘടകങ്ങളുള്ള ആഹാരം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പാൽ കുടിക്കാറില്ല മുട്ട കഴിക്കാറില്ല ഇറച്ചി മീൻ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല കാര്യം നമുക്ക് അനാരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ആഹാരം ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ജോലിയൊന്നും വലുതായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ രണ്ട് നേരമൊക്കെ ചോറ് കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് രാത്രിയിലും കൂടെ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോറിൻ്റെ അളവ് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക കാരണം നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പോൾ അധ്വാനമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പ്രായം കൂടും തോറും നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് നമ്മുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ലിവറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഫാറ്റായി മാറാനും അമിതവണ്ണത്തിലേക്ക് പോകാനും മറ്റ് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ശരീരഭാരം കൂടുമ്പോൾ ദേഹം വേദന നടുവേദന കാലുവേദന ഉപ്പൂറ്റി വേദന ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേദനകൾ നമുക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്യാനുള്ള സ
നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ധാന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ പശുവിൻ്റെ പാല് കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാല് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ്സ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ നട്ട്സ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ബദാമോ പിസ്തയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ എത്രയാണ് അളവെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം അച്ചാർ പപ്പടം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വറുത്ത് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ കുറയ്ക്കുക മധുരം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അസ്വസ്ഥതകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയും പ്രധാനമായിട്ടും ആർത്തവ വിരാമത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്ഥാനാർബുദത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർബുദം എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റിൽ തൊട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാരടങ്ങൾ തൊട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ പതുക്കി വെച്ചാണ് നമ്മൾ അതായത് ഇങ്ങനെ നുള്ളുന്ന പോലെയാണ് തൊടുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം ഗ്ലാൻഡ് എല്ലാം നമുക്കൊരു ഉണ്ട പോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ കൈ ഒരു നാല് വിരൽ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ എല്ലാ മാസവും ആർത്തവത്തിന് ശേഷം അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കുളിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോപ്പ് കൊണ്ട് തെന്നിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മുഴയോ തടിപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും അത് രണ്ട് മാറിടങ്ങളിലും നമ്മൾ മാറി മാറി നോക്കണം ഇത് ഒരു ഏത് പ്രായം എന്നൊന്നുമില്ല ഏത് പ്രായത്തിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടൊരു മാമോഗ്രാം എടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാമോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അത് പല മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും സൗജന്യമായിട്ട് പല മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സെർവെക്സിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ക്യാൻസറുകളിൽ ഒന്നാണ് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷം മുൻപ് തന്നെ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും ഈ പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റിന് പറ്റും അതും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ സൗജന്യമായിട്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫൈൻഡിങ്സ് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അടുത്ത ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നല്ലതായി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക നല്ല എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേയ്മാനം ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് സ്ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നടത്തമോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗയോ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദിവസം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും അരമണിക്കൂറാണ് പറയുന്നത് അത്രയും സമയം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഇപ്പം കിഡ്നിക്കോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിൻ്റെ ഒക്കെ കംപ്ലയിൻസ് കൂടുതലുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും മിനിമം ഒരു ദിവസം കുടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഇനി ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന ചില വാണിംഗ് സൈൻസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ പറയുക നമ്മളതിനെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ആർത്തവ വിരാമത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ട് കുറേ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് സാധാരണയായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അമിത ആർത്തവം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പോട്ടിങ് കാണുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആർത്തവം നിന്നതിന് ശേഷം അത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഒക്കെ ഇറഗുലർ ആവുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ റിയപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന